So, hello everyone. Welcome to the video. First of all, thanks for coming here. So, guys, this is daily current affairs on uh, April 12. Kana current affairs video da adu. Thank you, thank you, thank you so much, guys, for joining this live. Ella arukum or iniya Tamil puthandu nal valthakal. Abdin rada theru thi kunde. In the new year la new year adu ma idhu thoni padikkuron mandre kong. Ella thiyu gauru parthiya arum. So, ஒரு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு பெரிய அப்ரிஷியேஷன் ஃபார் எவ்ரிபடி ஸோ இந்த ஒரு நல்ல நாளில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒரு செலிப்ரேட் பண்ண வேண்டிய ஒரு டேயில் வந்து கூட ஓகே இந்த டேவை நான் ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு படித்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லும்போது யூ கைஸ் ஆர் வாசம் வாசம் கைஸ் என்ன ஒரு சங்கடம்னா சாப்பிட்டுட்டு இருக்க போது இந்த மாதிரி இது கடிச்சுக்கு வாங்கல்ல தரமாக கடிச்சுட்டேன் செம்ம வலி ஐயோப்பா நான் அப்போவே உட்காந்து எவ்வாடி ஒரு பயங்கரமாக வலிக்குதே அப்படின்னு உட்காந்துட்டு இருந்தேன் ஸோ பேசுகிறது கொஞ்சம் அப்படி இப்படி கொஞ்சம் லோவாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ப்ளீஸ் கைண்ட்லி யாருக்காவது அந்த நிலமை நடந்திருக்கா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அருவும் குறிப்பாக ஒரு சாப்பாடுனா கூட நம்ம லைட்டாக மெனு சாப்பிடுவோம் சப்பாத்திலாம் சாப்பிடும்போது நல்லா வெறி கொண்டு சாப்பிட்டுட்டு இருப்போம் டொமால் கடிச்சிங்க அப்படின்னா எஸ் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் அண்ணா காவியா நித்யா வெரி வெரி குட் ஸ்ரீ ஷினி சேதுமாதா வெரி குட் குட் மார்னிங் அகல்யா குட் மார்னிங் நந்தகுமார் வந்து ஆமாம் ஸோ கைஸ் அந்த மாதிரி ஒரு அருமையான ஒரு டே சூப்பராக இருக்குது ஸோ குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் சஞ்சிமா ஃபாத்திமா இன்னும் எல்லா பேரும் இன்றைக்கி அட்டன்ஸ் எடுத்தாச்சு ஃபைன் 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 நியூ இனிஷியேட்டிவ் இருக்கட்டும் மார்ச் மந்த் சரி ஓகே மார்ச் மந்த் பிடிஎஃப் இன்றைக்கி ரிலீஸ் ஆகிடும் ரைட்டா ஓகே ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது வந்து ஒரு ரைட் அப்ரோச்சான எனக்கு தெரியல எனிவே ஃபைன் Uh, let's go for this uh, daily current affairs okay fine adavadhu <clears throat> sanjay kumar solradha kandipa seivom summa nama vandu perukku nama vandu potittu nama vandu seiyradhu kedaiyadhu nambunga enna nambalana appra vandu kelunga okay fine so ipo na ungukitta ella access um koduthiruken vela apdi irundhom indha mari kind of words vandu konja nama vandu correct ah use pannanum ரைட்டுங்களா ஸோ இன்றைக்கி கன்ஃபார்ம் அது வந்துடும் ஓகே தட் செட் ஓகே கைஸ் நம்ம நேரடியாக நம்ம வந்து இன்றைக்கி லைஃப் வந்து ஸ்டார்ட் அப் பண்ணி போயிடலாம் இது ஏப்ரல் டுவெல்லுக்கான டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஓகே எஸ் ஸோ எங்கடா அது மவுஸ் ஓ ஷிட் என்னடா அது வரலையே ஓகே ஃபை யூடியூப் சேனல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் டெலகிராம் சேனல் ஜாயின் பண்ணுங்கள் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் சேனல் மறக்காமல் வந்து ஃபாலோ பண்ணிடுங்க ஸோ லே ஸ்ட்ரைட்டாகவே நம்ம இன்றைக்கி வந்து எதுக்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ இன்றைக்கான ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் என்னென்னு கேட்டிங் அப்படின்னா நேஷ்னல் சேஃப் மதர்ஹுட் டே வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க இது எத்தனாவது எடிஷன் கேட்டிங்கன்னா ஏப்ரல் மீன்ஸ் நைன்டீன்த் எடிஷன் பத்தொன்பதாவது முறை இந்த ஒரு செலிப்ரேஷன் வந்து நடக்குது இது எதற்கான டே அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்க அப்படின்னா வரமா நன்றி நன்றி அப்போது இது எதற்கான டேன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா நேஷ்னல் மதர்ஹுட் சேஃப்டி குறிப்பாக வந்து என்னென்னா ஆமாம் லைக் ஸ்டார்டிங்கே எனக்கு அது வைப் வந்துருச்சு போச்சு இல்லை அது யாருக்கு வந்து ஒரு டப்புன்னு அதை டிஸ்டர்ப் ஆகும் அது மைண்டில் தேங்க்யூ நன்றி 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 அதாவது ஒரு 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 வே இருக்குல்ல எப்படி தெரியுமா நம்ம நிறைய பண்ணுறோம் சும்மா அது ஒரு டேக் இட் ஃபார் கிராண்டட் மாதிரி நம்ம பேசினாங்கன்னா நமக்கு ரொம்ப அது ஹர்ட் ஆகும் கோவன்றதை விட ஹர்ட் ஆகும் நமக்கு அது அப்படி கரெக்டா ஒரு பாசிட்டிவ் வைவு கொடுங்களேன் ஒன்று என்னாச்சு ஆச்சா உரிமையாக கேட்குறது என்ன மாப்பிள்ள ஆச்சா என்னாச்சு காணும் அப்படின்னா அதான் ஒன்று ஒன்றில் மாப்பிள்ள வந்துடும் ஒரு டூ டேஸ் அது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஒரு இதான் நம்ம சொல்லலாம் நம்ம எவ்வளோ எஃபர்ட் பண்ண லைக் எல்லாரும் எஃபர்ட் போடுற ஒரு இடத்துல தான் இருக்கும் இல்லை டப்புன்னு அது அப்படி சொல்லும்போது சும்மா சர்ன்னு அது வந்து ஹைப் ஆயிடுது ஃபைன் ஃபைன் இது நிறையா வாட்டி பார்த்தாச்சு புதுசு கிடையாது ஓகே ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இப்படி ஆரம்பிக்கக்கூடாது தப்பு தப்பு தவறு நம்ம நார்மல் போட்டில் போயிடுவோம் ஓகே ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ரியாரிட்டி நான் அதான் வச்சுருப்பேன் மேகசின் கரெக்டான டைம் கொடுத்துடணும் எக்ஸாம் இருக்குது ஒரு மாதிரி இதாக இருக்கும்போது யாரையுமே சொல்கிறேன் நீங்கள் என்னன்னு தெரியல யாராக இருந்தாலுமே ஒரு பேசலில் சாஃப்டாக பேசுனா பிடிச்சி எல்லோரும் பயங்கரமாக பேசுவாங்க ஐயா அதில் வந்து நம்ம ஒரு இது காட்டும்போது எல்லாருக்கும் வந்து கோவம் வந்துடும் எனிவே உள்ளே போகலாமா ஓகே ஃபைனாக எல்லாருமே வந்தாச்சு ஜாலியாக நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஓகே 
சரி நேஷ்னல் மதர்ஹுட் சேஃப்டி டே இந்த மதர்ஹுட் சேஃப்டிக்கு என்ன அப்படி பெரிய ஒரு கண்ட்ரி இவ்வளோ ஒரு ப்ரியாரிட்டி கொடுக்காங்க அப்படி என்ன அந்த மதர்ஹுட் சேஃப்டியில் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா மதர்ஹுட் சேஃப்டியில் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனுடைய எல்லாமே இருக்குது எப்படின்ற சொல்கிறேன் நியூட்ரிஷன் ஒரு குழந்தைக்கு கிடைக்கிற நியூட்ரிஷன் டே நியூட்ரிஷனுக்கான ஒரு கண்ட்ரி வந்து நலமாக இருக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் லைக் ஒரு கண்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய சிட்டிசன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நலமாக இருக்கணும் அவங்க வந்து ஒரு ஹெல்த்தியாக இருக்கணும் அந்த கண்ட்ரியோட சிட்டிசன்ஸ் வந்து நல்லபடியாக ஒரு ஒரு ஹெல்த்தி சிட்டிசன்ஸாக ஃப்யூச்சருக்கு வரான் அப்படின்னா அவங்கள பெத்தெடுக்கிறாங்களே மதர் அந்த மதர் ஹெல்த்தியாக இருக்கணும் ஆரல்ஸ் அந்த மதருடைய ஒரு லைஃப் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இவங்க எப்போ நல்லா இருக்காங்களோ அப்போ தான் அவங்களுக்கு பிறக்கிற குழந்தைங்கள் நல்லாயிருக்கும் இந்த குழந்தைங்க தான் அடுத்த வர கண்ட்ரியோட சிட்டிசன்ஸ் அடுத்த நெக்ஸ்ட் சிட்டிசன்ஸ் ஆஃப் திஸ் கண்ட்ரிஸ் ஆர் தீஸ் பேபிஸ் அப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அம்மா இந்த ஃபவுண்டேஷன் நம்ம வச்சு நம்ம பேஸாக ரெடி பண்ணால் மட்டும்தான் வரக்கூடிய குழந்தைகள் அண்ட் அந்த குழந்தைங்க தான் நெக்ஸ்ட் ஃப்யூச்சர் ஸோ இந்த மதர்ஹுட் சேஃப்டிக்கும் ரொம்ப பெரிய ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது இதை குறிப்பாக பத்தவங்க எடிஷன் செலிப்ரேட் பண்ணுறக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா அம்மாக்களுக்கு ஒரு பெட்டர் மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஃபஸ்ட்டு வேணும் இல்லையா எத்தனையோ இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கும் அந்த மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லாமல் இருந்திருக்கு லைக் ஒரு ப்ராப்பராக இன்னொன்று ஒரு மேட்ரு ஒன்று இருக்குது மெட்டர்னல் மார்டாலிட்டி ரேட்னு ஒன்று இருக்கும் சினிமாவில் பார்த்துருக்கீங்களா நிறையா ஒரு பெரிய பெரிய சினிமாவில் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஒரு ஹீரோ பிறப்பாங்க இல்லையா அந்த பிறக்கிற நேரத்தில் அந்த ஒரு அவங்க அந்த ஃப்ளாஷ்பேக்கில் காட்டுவாங்க அதாவது ப்ரெக்னென்ட்டை வந்து அந்த அவங்க வந்து டெலிவரி பண்ணிடுவாங்க பட் அந்த மதர் வந்து இறந்து போயிடுவாங்க இப்படி வந்து காட்டுறாங்கல்ல இது வந்து மெட்டர்னல் மார்டாலிட்டி ரேட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இது ஒரு வேளை ஒரு கண்ட்ரிக்கு அதிகமாக போச்சு அப்படின்னா என்ன குறிக்குது அப்படின்னா அந்த கண்ட்ரி நியூட்ரிஷன் இல்லாத ஒரு கண்ட்ரின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ ரொம்ப 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 ஒரு டேஞ்சரஸான ஒரு சுச்சுவேஷனில் போயிடும் அந்த மொத்த கண்ட்ரியுமே இல்லைங்களா ஸோ பாருங்களேன் இதுக்காக ஒரு ரெண்டாயிரத்தி மூணில் முதல் முதல் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணி இன்றைக்கி பத்தொம்பது வருஷம் இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்து செலிப்ரேட் பண்ணிட்டுருக்காங்க அடுத்த வருஷம் டுவெண்ட்டி எத் ஆனிவர்சரியே செலிப்ரேட் பண்ண போகிறாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இன்டர்நேஷ்னல் டே ஃபார் ஹியூமன் ஸ்பேஸ் ஃப்ளைட் ஓகே இன்டர்நேஷ்னல் டே ஃபார் ஹியூமன் ஸ்பேஸ் ஃப்ளைட் யார் ஆர்கனைஸ் பண்ணி ரன் பண்ணுறாங்கன்னா யூஎன்ஜிஏ இந்த யூஎன்ஜிஏனா ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது யுனைடட் நேஷன்ஸ் ஜென்ரல் அசம்பிளி இந்த இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் ஃப்ளைட் டேனா என்னென்னா முதல் முதல்ல நம்ம மனிதர்கள் விண்வெளிக்கு போன அந்த ஒரு நாளை தான் நம்ம இப்படி செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் இன்டர்நேஷ்னல் டே ஃபார் ஹியூமன்ஸ் ஃப்ளே ஸ்பேஸ் ஃப்ளைட்டுன்னு சொல்லுவாங்க மனிதர்கள் முதல் முதல்ல விண்வெளிக்கு போனதை வந்து இந்த ஒரு ஸ்பெஷல் டேவாக வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க ஓகே ஸோ அப்போ இது என்ன இது குறிக்குது அப்படின்னா எப்போ மனுஷன் அந்த விண்வெளிக்கெலாம் போக ஆரம்பிச்சோன்னா அவனோட க்ரோத் எக்ஸ்ட்ரானரியாக இருந்துச்சு இப்போ நிறைய பேருக்கு ஒரு டவுட் வரும் அழகாக கேட்டாங்க பரமா என்ன சொன்னாங்கன்னா ஏன்னா இது ஜென்ரல் அசம்பிளி எப்படி ஸ்பேஸுக்கு ர ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறாங்க அது அதோடைய டேவை ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் யூஎன் ஜென்ரல் அசம்பிளிக்கு சரியான ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவே ஆக்சுவல் எக்ஸாக்ட் போர்ட்ஃபோலியோ கிடையாது இப்போ யூஎன் ஜென்ரல் அசம்பிளி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நேஷ்னல் பீஸ் கூட அவன் பேசுவான் நேஷ்னல் ஒற்றுமைக்கு பேசுவான் ஒரு பெரிய டவுன்ஃபால் ஆகிட்டா ஜென்ரல் அசம்பி பேசுவான் இன்னொரு தெரியுமா ஒரு நேஷ்னல் பீஸ் டிஸ்டர்ப் ஆகுது இன்டர்நேஷ்னல் பீஸ் டிஸ்டர்ப் ஆகுதுன்னா அங்கே யூஎன்ஜிஏ இருப்பான் ஒரு பெரிய பேண்டமிக் வருதுன்னா அங்கே யூஎன்ஜிஏ இருப்பான் இந்த ஜென்ரல் அசம்பிளின்றது இட் இஸ் காமன் ஃபார் எவ்ரி திங் ஈவன் தோ கிளைமேட்டிக் பெரிய சேஞ்சஸ் வருது ஒரு பெரிய டிசாஸ்டர் வருது யூஎன் ஜென்ரல் அசம்பிளி அதை பற்றி பேசுவாங்க அவங்க அதுக்கான ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுப்பாங்க ஸோ இந்த யூஎன் ஜென்ரல் அசம்பிளின்றது இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி காமன் லைக் ஒரு காமனாக எல்லாமே ஆல்ரவுண்டர் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அவன் எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி வந்து நிற்பான் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது காமனாக மனித வரலாற்றில் இந்த ஒரு விண்வெளிக்கு போனது ரொம்பவே ஒரு ஸ்பெஷ் ஆஸ்பீஷியஸான ஒரு மூமெண்ட் இல்லைங்களா ஸோ அதனால் வந்து பாருங்கள் ரீசெண்டாக உக்ரைன் வாரில் கூட ரஷ்யா உக்ரைன் வாரில் யூஎன் ஜென்ரல் அசம்பிளி முன்னாடி வந்து அதோடைய கருத்தை தெரிவித்தான் ஸோ அவன் வந்து ஒரு காமன் என்டிட்டி முக்கியமாக இந்த மாதிரி ஈவெண்ட்டில் டெஃபினட்டாக அவன் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவான் ஓகே சேவை செய்கிறதுக்குனே பிறந்த வேண்டாம் அந்த ஸ்னேக் பாபு அப்படின்ற மாதிரி இந்த யூஎன்ல எப்போ ஃபார்ம் ஆச்சுன்னு இருக்காது தெரியுமா யூஎன்ற விஷயம் யூ யுனைடட் நேஷன்ஸ்லாம் வந்து எப்போ ஃபார்ம் ஆச்சுன்னு இருக்கா சொல்ல முடியுமா ரீசெண்டாக நம்ம ஒரு சில சீரீஸ் வீடியோஸ் போடும்போது அதில் வந்து
லைக் என்ன அப்படின்னா ஒரு இது கரெக்டாக எனக்கு சொல்கிறல ஏதாவது நான் மிஸ் பண்ணிவிடுவோம் எனக்கு லைட்டாக எனக்கு கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் லைக் இந்த பார்க்கின்சன்ஸ் வியாதி இருக்கிறவங்க நீங்கள் லிட்ரலி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸ்ட்ராடனரி அன்கம்ஃபர்ட்டாக இருக்காங்களோ ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கலாம் அவங்களோட ஆக்டிவிட்டீஸ் டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸ் சரி திடீர்னு ஷிவரிங்காக இருப்பாங்க திடீர்னு ஒரு மாதிரி சோஷியலாக பழக மாட்டாங்க ஒரு கொஞ்சம் ஒரு ஆக்டிவிட்டீஸில் ஒரு ஹைப்பர் நமக்கு கண்டிப்பாக குட்டியாக தெரியும் அண்ட் ஆல்சோ அந்த என்ன சொல்லுவாங்க இதை போட்டிருக்கான் பாருங்கள் ஸோ அந்த நீங்கள் ஒரு ஹைப்பர் ஆக்டிவ் அண்டர் ஆக்டிவ்லாம் நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் அதுதான் பார்க்கின்சன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க குறிப்பாக வந்து இது நிறைய பேர்த்து அதை அஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த சீசனில் வந்துட்டுருக்கு ஸோ அப்படி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏப்ரல் லெவன் இதுக்கான ஒரு ஸ்பெஷல் டே வந்து ஒன்று அனவுன்ஸ் பண்ணுறாங்க இதுக்கு யாருக்கு இது வந்து முதல் முதல்ல இதோடைய ஃபவுண்ட் பண்ணாங்கன்னா டாக்டர் ஜேம்ஸ் பார்க்கின்சன் அவர்கள் தான் அதை ஃபவுண்ட் பண்ணாங்க ஏன்னா இதை ஃபஸ்ட்டு வேறு நோய்னு நினச்சிட்ருந்தாங்க இதுக்கு பார்க்கின்சன்ஸ்னே பேர் கிடையாது ஃபஸ்ட் இதை வந்து வேறு ஒரு நோயோடு கம்பேர் பண்ணி ஓ அதோடைய எக்ஸ்பேன்ஷன் இது அதோடைய வேர்ஷன் தான் இது அப்படின் நினச்சிட்ருந்தாங்க அப்புறம் தான் டாக்டர் பார்க்கின்சன் என்ன சொன்னார் டே டே இதுக்கு பேர் தனியே ஒரு நோய் இது ஒரு பார்க்கின்சன்ஸ் ஸ்பெஷ் செப்பரேட்டாக ஒரு நோயின்னு சொன்னாங்க இது மாதிரி தான் கோவிடுன்னு சொன்னாங்க முத முதல்ல சைனாவில் வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் கேஸ் வந்து பண்ணும்போது ஃபஸ்ட் அது நிமோனியான்னு நினச்சி தான் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாங்க அப்புறம் ஒரு டாக்டர் இருந்தார் அவரோட பேர் கூட நான் ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் அந்த டாக்டர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அவரோட சாம்பிள்ஸ்லாம் எடுத்து பார்த்துட்டு இது நிமோனியா மாதிரி தெரில நிமோனியா விட ஏதோ ஒரு பெரிய டேஞ்சரஸ்ன்னு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அவர் தான் கண்டுபிடிக்கிறாரு எப்போன்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஜனவரியில் அப்போ வந்து பயங்கரமாக இது நிமோனியா கிடையாது இது அதை விட ஒரு டேஞ்சர்னு சொல்லி அவர் கண்டுபிடிச்சி அந்த வியாதி இது தான்றத கண்டுபிடிச்சி அமெரிக்காவில் ஒரு டிசீஸ் கண்ட்ரோல் யூனிட் ஒன்று இருக்குது அந்த இதுக்கு சாம்பிள் அமைச்சு உடனே அதை வாங்க இது ஒரு பெரிய சீரியஸ் இஷ்யூ வரப்போகுது பயங்கரமான ஒரு வைரஸாக தெரியுதுன்னு சொல்லி வெரி ஃபியூ டேஸ் அவர் இறந்துட்டார் ஏன்னா அந்த டி அந்த ஒரு வைரஸ்க்கு அவர் அப்போ அவ்வளோ எக்ஸ்போஸ்டாக இருந்தார் அப்போ வெரி ஃபியூ டேஸ் அவர் இறந்தார் அவர் இறந்ததுக்கப்புறம் கூட ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் பேர் நம்பலை இது வந்து என்னடா அப்படி வரும் இதுனா நிமோனியா தான் இருக்குது போது இவர் சும்மா ஒரு தான் சொல்கிறாங்கன்னு பட் கொஞ்ச நாள் போக 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 அவருடைய ஃபோட்டோ வச்சு மக்கள் வந்து ப்ரே பண்ணாங்க லைக் என்னென்னா எங்களுக்கு அப்போவே சொன்னார் கிட்டத்தட்ட ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு கடவுள் மாதிரி அவர் அன்றைக்கே ஒரு ப்ரெடிக்ட் பண்ணி சொன்னார்னு சொல்லி அவர் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப மரியாதையாக வந்து ச ஜப்பான் சைனாவில் குறிப்பாக வந்து ரொம்ப போற்றப்பட்டார் அவர் ஸோ அந்த மாதிரி அவர் ஃபஸ்ட்டே ஃபைன் பண்ணார் இதே இது நிமோனியா கிடையாதுரா இது வந்து கோவிட்னு சொல்லி ஒரு புது வகையான வைரஸ் அப்படின்னு ஸோ அது மாதிரி பார்க்கின்சனும் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வரும்போது அப்படி தான் நினச்சாங்க இது பா இது வேறு ஏதோ ஒரு நோயின்னு இப்போ இவர் தான் கண்டுபிடிச்சி அதோடய விஷயத்தை வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணி கொண்டு வந்தார் ஓகே இன்னொன்று கவனிச்சுக்கோங்க ஏப்ரல் மாதமே இந்த பார்க்கின்சன்ஸ் அவேர்னஸ் மந்த்துன்னு சொல்லுவாங்க அதை மட்டும் கொஞ்சம் நோட் பண்ணி எழுதி வச்சுக்கோங்க ப்ளீஸ் கைஸ் இந்த இம்பார்ட்டன்ட் டேன்னு எடுத்திங்க அப்படின்னா ஏப்ரல் லெவன் பார்க்கின்சன்ஸ் டே பட் ஏப்ரல் மாதம் மொத்த மாதமே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பார் பார்க்கின்சன்ஸ் மந்த்துன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே எஸ் அடுத்து பாருங்கள் இதுக்கான ஒரு தீம் இருக்குது இன்டகிரேட்டட் ஹெல்த் கேர் இந்த பார்க்கின்சன்ஸ்க்கு வந்து வறுமனே ஒரே ஒரு ஹெல்த் கேர் வந்து நீங்கள் இப்போ கொடுக்கும் ஒரு நோய் ஒரு மாத்திரை இருந்தால் அதை வச்சுக்கோ அப்படின்லாம் கொடுக்க முடியாது நம்ம அன்றைக்கி ஒரு வியா ஒரு ஒரு டிசீஸ்க்கு நம்ம ஒன்று பார்த்தோம்ல எப்படி தெரியுமா இந்த சொசைட்டியும் சேர்ந்து ஹெல்ப் பண்ணணும் லைக் வா இது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீ ஒன்றும் ஹைப்பராக ஃபீல் பண்ண வேணாம் இல்லை லோவராக அண்டராக ஃபீல் பண்ண வேணாம் வா நாங்களாம் அவங்க கூட ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கும் அவங்கள ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆக்கிக்கிட்டு நாட் ஒன்லி மாத்த மாத்திர மருந்துகள் உதவி செய்யறது மனுஷங்களும் சொசைட்டியும் சேர்ந்து உதவி செய்ய வேண்டும் ஓகே இன்டகிரேட்டட் ஹெல்த் கேர் தான் இதுக்கான இந்த வருஷத்துக்கான ஒரு தீம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் எடுத்துக்கோங்களேன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் பிளேஸ் டு ஹாஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ காமன் வெல்த் கேம்ஸ் ஸோ இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுக்கான காமன் வெல்த் கேம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விக்டோரியாவில் வந்து நடக்கும் விக்டோரியா எங்கே இருக்குது இது ஒரு ஸ்டேட் இன் ஆஸ்திரேலியா ஆஸ்திரேலியா ஒரு ஸ்டேட் தான் வந்து விக்டோரியா அங்கே காமன் வெல்த் கேம்ஸ் நடக்க போகுது அண்ட் இதில் என்னென்னா இதுக்கு முன்னாடி நிறைய ஃபேமஸ் கேம்ஸையும் இந்த நம்ம நினைக்கலாம் பொதுவாகவே இந்த காமன் வெல்த் கேம்ஸில் ஆஸ்திரேலியாவில் பண்ணுவாங்களா ஹாஸ்டலில் அந்தளவுக்கு ஃபெசிலிட்டிஸ் மீன்ஸ் அந்தளவுக்கு பண்ணுவாங்களான்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய கேம்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க எப்போனா ரீசெண்டாக கிடையாது எல்லாமே ஒரு பத்து வ
அப்படிலாம் போட்டுட்டு இருந்தாங்க இப்போல்லாம் எப்படி தெரியுமா ஸ்லாப்பு பொல்லேர்னு எடரா காசு அப்படின்ற மாதிரி இப்போல்லாம் ஆர்பிஐ கொஞ்சம் உரிமை வந்துருச்சு வந்தானா நிற்க வச்சு பொல்லேர்னு ஒன்று விட்டு எடு காசு எடு அப்படின்ற மாதிரி இந்த மாதிரி ஆ ஆத்தா ஐயோ காசு கொடு அப்படின்ற மாதிரி இப்போல்லாம் ரெக்வஸ்ட் இல்லை ஆர்பிஐ ஸ்லாப்ஸ் ஃபைன் ஹவ் மச் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க்ஸ் ஃபார் நான் கம்பைலட்ஸ் என்ன ரூல்ஸ்னு யாருக்குமே தெரியாது என்ன நாலு கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க் மேலே எதுக்கு போட்டாங்க என்ன என்ன ரீசன் அந்த ஃபைன் போட்ட அவங்களுக்கும் தெரியல வைன் கொடுத்த அவனுக்கும் தெரியல எங்கள் பிடி சார்லாம் இருப்பார்ல ஸ்கூல்லலாம் ஒரு நாலஞ்சு பேர் இருப்போம் இது வந்து ஒரு அவர் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டார் இது வந்து ஒரு விளங்காத குரூப்பு நம்மளை பார்த்தல ஒரு ஃபைன் எடு என்னாவது ஒரு திடீர்னு கண்டுபிடிப்பார் ஏன் முடி வெட்டில் முடி எக்ஸ்ட்ரா வளர்ந்துருக்கு பாரு அஞ்சு ரூபா ஃபைன் எடு அப்படிமா ஆ இது எனக்கே தெரில உங்களுக்கு எப்படி தெரிஞ்சுது அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் அது மாதிரி நகை கொஞ்சம் நகை எவ்வளோ இருக்குது ஃபைன் எடு அது மாதிரி டையெல்லாம் கட்டுவோம்ல அப்போ அந்த இந்த டை இப்படி இப்படி இது பண்ணி பண்ணுவோம்ல இந்த டை ப்ராப்பராக கட்டல டை ப்ராப்பராக டேக் ஃபைவ் ருபீஸ் ஃபைன் அப்படிமா நம்ம எடுக்கலாம் ஏதாவது டை ஒழுங்காக கட்டலேன்னு ஃபைனா அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அப்போ பாருங்களேன் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து அவர் வாட்டிக்கு போட்டு தள்ளிட்டு போயிட்டே இருப்பார் சம்பளம் என்னவோ என்னவாக இருக்கும் ஒரு இருபதாயிரம் என்னவோ இருக்கும் ஆனால் ஆக்சுவல் சம்பளம் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் வாங்குவோம் அப்படி ஃபைன் ஸோ அந்த மாதிரி ஃபோர் நா கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க்ஸுக்கு ஒரு ஃபைன் போட்டாங்க என்னென்ன பேங்க்ஸ்ன்னு பார்ப்போமா ஒன்றரை லட்சம் ஆட்ரஸல் அர்பன் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க்குக்கு போட்டிருக்காங்க அடுத்து ஒரு லட்சம் மகேஷ் அர்பன் பேங்க்குக்கு ஃபைன் போட்டிருக்காங்க அடுத்து ஒரு ஐம்பதாயிரம் நேடட் மர்ச்சட் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க்கு ஃபைன் போட்டிருக்காங்க எல்லாமே மகாராஷ்டிரா தான் மகாராஷ்டிரா மகாராஷ்டிரா இது ஒன்று மட்டும் நேடு அடுத்து பாருங்கள் ஜில்லா சஹாரின்னு ஒரு பேங்க்கு கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க்கு அது அதுக்கு வந்து ஒரு ஒன் லேக் ஃபைன் இப்படி பரவாயில்ல இந்த வருஷம் ஒன்று பாராட்டலாம் ஆர்பிஐ என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லா ஃபைனையுமே ஒரு ஒரு லட்சம் தான் ஒரு லட்சம் ஒன்றரை லட்சம் ஐம்பதாயிரம் பாவம் பார்த்துட்டு சரி ஃபங்க்ஷன் டைமு எல்லாம் ஒரு ஃபெஸ்டிவல் சீசன் வேறு இந்த டைம் பிடிச்ச ஒரு கோடி ரெண்டு கோடினா பாவம் அவன்ட்டி எப்படி காசு இருக்கும் அது வேணால் நான் அந்த ஒரு விஷயத்தில் பாராட்டலாம் அதான் சொல்லலை அதில் அடித்த ஒருத்தன் சொன்னால் ரொம்ப நல்லவேன்னு சொல்லிட்டான்ற மாதிரி கரெக்டாக அந்த இடத்துல ஒரு பாவமும் பார்த்து ஏ ஒரு ஒரு லட்சம் கொடுக்குடா போதுண்டா ஆளுக்கு இப்போ ரவுண்டாக பார்த்தாலே எனக்கு ஒரு அஞ்சு லட்சம் ஆகி போச்சு போதும் போய் இந்த மாதம் ஓட்டிடுவேன் அப்படின்ற மாதிரி ஓகே எஸ் ஸோ ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆர்பிஐ ரிசர்வ் பேங்க் ஃபவுண்ட் இயர் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் ஆர்பிஐ ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோர் அண்ட் ஹில்டன் யங் கமிஷன் தான் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ஹெச் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மும்பை அண்ட் லோக்கல் ஆஃபீஸஸ் சப்சிடிஸ் சப்சிடி தெரியுமில்ல இதெல்லாம் நாலு நியூ சப்சிடிஸ் கூட வந்துச்சு நடுவில் இல்லை ஸோ இந்த நாலு சப்சிடிஸ் வந்து படிச்சுக்கோங்க அண்ட் கவர்னர் சக்திகாந்த தாஸ் ஓகே லை அடுத்து இந்தியன் அக்ரி எக்ஸ்போர்ட்ஸ் குறிப்பாக எக்ஸ்போர்ட்டில் ரீசெண்டாக ஒன்று ஃபார்ம் எவ்வளவோ மில்லியன்ஸ் தாண்டினமே எத்தனை பேருக்கு அது தெரியும் எக்ஸ்போர்ட்டில் இவ்வளோ மில்லியன்ஸ் நம்ம கிராஸ் பண்ணோம் இந்த வருஷம் யார் சொல்வீங்க கரெக்டாக சொல்கிறவங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் கிளாப்ஸ் கியூட் பீக்கா ஃபைன் யார் சொல்ல போகிறீங்க ப்ளீஸ் கிளாபிரான்ஸ் ஃபார் நித்யா ஃபோர் செவன்ட்டி ஒன் பில்லியன் டாலர்ஸ் கைத்தட்டுங்க தயவு செய்து சூப்பர் கைஸ் சூப்பர் கைத்தட்டுங்க பெரிய சாமிக்கு ஒரு கேக் ஒரு கைத்தட்டுங்க ஓகே நான் ஸ்லோவாக சேஞ்ச் பண்ணுறேன் ஸ்லோவாக சேஞ்ச் பண்ணோ ப்ராப்ளம் கைத்தட்டுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன் தெரியுமா ரீசெண்டாக ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்டை பண்ணோம் ஆஃப்டர் கோவிட்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நானூறுக்கு மேலே பில்லியனுக்கு வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருந்தோம் இந்தியா பெரிய ஒரு இது பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இப்போது ஒன்லி அக்ரிகல்ச்சரில் மட்டும் ஃபிஃப்டி மில்லியன் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்கோமா இது இந்த அப்பேடாவோட எக்ஸ்போர்ட்ஸில் கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அக்ரிகல்ச்சர் மட்டும் நடந்திருக்கு இதுக்கு யார் வருவா அப்பேடா தான் வருவாங்க அப்பேடா புரிஞ்சுதா ஏன் அப்பேடா வராங்கன்றது அப்பேடா தான் த ஒன்லி ஆர்கனைசேஷன் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஃபார் ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்டோட எக்ஸ்போர்ட்டு அவன் பேரையே பாருங்களேன் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ப்ராசஸிங் ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் டெவலப்மெண்ட் அதான் இருக்குது இது எல்லாருக்கும் தெரியும்ல அப்பேடானாலே யார் வருவா அக்ரிகல்ச்சர் எக்ஸ்போர்ட்னாலே யார் வந்துடுவா அப்பேடா ஓகே ஃபைன் ஓகே பாருங்கள் போன வருஷம் எவ்வளோங்க பண்ணாங்க இந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டி மில்லியன் பண்ணியிருக்காங்க போன வருஷம் எ
எவ்வளோ ஒரு பெரிய லெஜண்ட் இந்தியாவுக்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்களுக்கு ஒரு செல்ல பேர் இருக்குது யார் சொல்ல போகிறீங்க இந்த செல்ல பேர் இவங்களுக்கு வந்து ஒரு அருமையான ஒரு ஒரு செல்ல பேர் நம்ம இந்தியாவுக்காகவே வந்து அந்த கியூட்டாக ஒரு பேர் ஒன்று வச்சுருந்தாங்களே வாட் இஸ் ஹர் செல்ல பேர் ஸோ ரீசெண்டாக அவங்க பாசிட்டிவ் வேணாங்க இல்லையா ஆ நைட்டிங் கேர்ள் ஆஃப் இந்தியா வெரி குட் சூப்பர் கரெக்டாக வரும் என்னமோ வறுமை நைட்டிங் கேர்ள் நைட்டிங் கேர்ள் ஆஃப் இந்தியா ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி வந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு வாய்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் கூட சொல்லலாம் அவ்வளோ ஒரு பெரிய லெஜண்ட் அவங்க வந்து பாசிட்டிவ் ஆனாங்க இல்லையா இப்போ முதல் முதல்ல அவங்க பேரில் ஒரு அவார்டு தர போகிறதா ஒரு முடிவு எடுத்திருக்காங்க யார் எடுத்திருக்காங்கன்னா இந்த மங்கேஷ்கர் ஃபேமிலி ஸோ மங்கேஷ்கர்னு சொல்கிறேன் அவங்களுடைய ஃபேமிலி வம்சாவளியில் இப்போ ஒரு முடிவு எடுத்திருக்காங்க வருஷம் வருஷம் மங்கேஷ்கர் லதா மங்கேஷ்கர் அவார்டுன்னு சொல்லி கொடுக்கலான்னு சொல்லி பிளான் பண்ணி இந்த இவங்களோட இந்த அம்மாவோட பேரில் வச்சு கொடுக்கலான்னு ஒரு பிளானு அது என்றைக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்னா இவங்களுடைய ஃபாதர் லதா மங்கேஷ்கர் அவருடைய அவங்களுடைய ஃபாதருடைய டெத் ஆனிவர்சரி அன்னைக்கு லதா மங்கேஷ்கர் அப்படின்ற அவார்டை வந்து வருஷா வருஷம் இனிமேல் கொடுக்கலாம் அது இந்த வருஷத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு சொல்லி இப்போ ஏப்ரல் லெவன் இவங்க அப்பாவனுடைய இறந்த அந்த தினத்தில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா லதா மங்கேஷ்கர் அவார்டு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க முதல் முதல் இது யார் ரிசீவ் பண்ண போகிறாங்கன்னா நம்மளுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் ஸ்ரீ நரேந்திர மோடி அவர்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அவர் வந்து இந்த அவார்டை வந்து ரிசீவ் பண்ண போகிறார் அதே மாதிரி இந்த அவார்டுக்கு யாரை வந்து மங்கேஷ்கர் ஃபேமிலி நாமினேட் பண்ணுவாங்க அவர் செலக்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க அப்படின்னா யார் நேஷனுக்கு அதிகமான கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுக்குறாங்களோ ஓகே இந்த நாட்டுக்கு அதிகமான ஒரு நல்லிணக்கணத்தின் பேரில் நல்ல ஒரு கான்ட்ரிபியூஷனை ஏன் கொடுக்குறாங்க கொடு யார் கொடுக்குறாங்களோ அவங்கள அந்த ஃபேமிலி வந்து வருஷ வருஷம் சூஸ் பண்ணி ஒருத்தருக்கு அவார்டு கொடுப்பாங்களாம் ஸோ ஆப்வியஸ்லி இந்த வருஷம் வந்து அவங்க யார் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு லதா மங்கேஷ்கர் அவார்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஒய் மோடி அப்படின்னா அதான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் நேஷ்னல் டெவலப்மெண்ட் ஆர் கான்ட்ரிபியூஷன் டு இந்தியா யார் அதிகமாக பண்ணுறாங்களோ இந்த இது வந்து கொடுத்தாங்க ஓகே எஸ் அதான் இது கிவன் பை மக மகேஷ்கர் ஃபேமிலி எயிட்டியத் டெத் ஆனிவர்சரி ஆஃப் த மாஸ்டர் அவங்க அப்பா பேர் என்ன கேட்டீங்க அப்படின்னா தீனநாத் மகேஷ்கர் தீனநாத் மகேஷ்கர் தான் இவங்க லதா மகேஷ்கருடைய அப்பாவோடய பேர் ஓகே ஸோ அவருடைய இறந்த இதுக்கு தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இப்போ நம்மளுடைய நரேந்திர மோடி அவர்கள் வாங்கியிருக்கிறார் அடுத்து சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியில் பாருங்களேன் இந்த நியூஸ் நான் பேசவே போகிறதில்ல நீங்கள் சொல்ல போகிறீங்க பாரத் பெட்ரோலியமும் மைக்ரோசாஃப்டும் டையப் பண்ணாங்களாம் என்ன நடக்க வாய்ப்பு இருக்குது நான் எதுவுமே பேசலை நீங்கள் சொல்லுங்கள் உங்களால் கண்டிப்பாக அது வந்து இதை எக்ஸ்ட்ரா படிக்காமலே ஆன்சர் சொல்ல முடியும் என்னவாக இருக்கும் சிம்பிள் வந்துட்டீங்க அவ்வளோதான் கைஸ் பாரத் பெட்ரோலியமே டிஜிட்டல் ஆக்க போகிறாங்க இட்ஸ் ரொம்ப சிம்பிள் இதில் மூணு முக்கிய ஃப்யூச்சர்ஸ் சொல்கிறான் பாருங்கள் டிஜிட்டல் கஸ்டமர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் முடிஞ்ச அளவுக்கு இனிமேல் கஸ்டமர் எக்ஸ்பீரியன்ஸை டிஜிட்டலாக மாற்ற போகிறாங்க நடுவில் ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு வந்தாங்க இது ஞாபகம் இருக்கா பாருங்கள் அதாவது டிஜிட்டல் வேலட்ஸ் பண்ண போகிறாங்களாம் இந்த வேலட்ஸ் மூலிமா என்ன பண்ணலான்னா நாம் இனிமேல் பெட்ரோல் பங்கில் போயிட்டு கேஷ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண தேவையில்லை அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு வந்தாங்க நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா பாரத் பெட்ரோலியம்ன்ற ஆப்பு பாரத் பெட்ரோலியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்பு வச்சுட்டு அந்த ஆப்போட வேலட்டில் நீங்கள் காசை போட்டு விட்டு நீங்கள் வாட்டுக்கு நேராக போய் பெட்ரோலை போட்டு ஸ்கேன் பண்ணிட்டு நீங்கள் வாட்டு போயிட்டே இருக்கலாமா இப்படி ஒரு மேட்ரை வந்து நடுவில் ஒரு தடவை எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க அது இன்னும் எக்ஸிக்யூட் ஏன் பண்ணலன்னு தெரில பட் லாஸ்ட் இயரோ இல்லை இந்த வருஷமோ அதை கொண்டு வந்தாங்க அது வந்து பெட்ரோல் கார்ட்ஸ் மாதிரி இன்னொன்று தெரியுமா அப்படி பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு இவங்க தேவையே இல்லை இந்த பெட்ரோல் பங்கில் அந்த கேஷ் வாங்குறதுக்கு ஒருத்தர் வருவார்ல அவர் ஒருத்தர் வருவார் பெட்ரோல் எடுத்து அதை பெட்ரோல் ஃபில் பண்ணுறக்கு ஒருத்தர் வருவார்ல அவங்க தேவையே இல்லை பெட்ரோல் பங்க் பாட்டு அது பாட்டுக்கு அந்த இடத்துல இருக்கும் நம்ம போனோமா அதுக்குன்னு ஒரு கார்டு கொடுக்குறானா கார்டை ஆப்போ ஏதோ ஒன்று அதை ஸ்வைப் பண்ணோமா அந்த பெட்ரோல் பங்க்களுக்கு அந்த பைப்பை எடுத்தோமா வண்டியில் மாட்டினோமா பெட்ரோலை போட்டாமல் போய்கிட்டே இருக்கலாம் இந்த வெளிநாட்டில் நடக்கும் பார்த்திங்களா இந்த வெளிநாட்டில் பார்த்திங்கன்னா அங்கெல்லாம் வந்து யாரும் பெட்ரோல் பொருட்களாக ஒருத்தர் இருக்க மாட்டாங்க ஃபாஸ்டேக் மாதிரி கிட்டத்தட்ட பெட்ரோல் பொருட்களாக இருக்கும் நம்ம போயிடலாம் போயிட்டு பெட்ரோல் பங்கில் காரை நிறுத்தி கார்டை ஸ்வைப் போயிட்டு நான் வாடிக்கை அதை எடுத்து டப்புன்னு பெட்ரோலை போட்டோமா போனோமான்னு போயிட்டே இருக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு வர தான் நடுவில் பிளான் பண்ணாங்க பட் அது எக்ஸிக்யூட் ஏன்
பீப்புளுக்கு வரும் சாபம் ஃபார் லோ லெவல் எம்ப்ளாயிஸ்க்கு இது ஒரு சாபம் அப்படி வேணால் எடுத்துக்கலாம் இது வந்து எப்படி சொல்கிறது இப்போ இந்த மாதிரி ஒருத்தர் இருப்பார் ஒவ்வொரு பெட்ரோல் பங்கில் கேஷியர்னு ஒருத்தர் இருப்பாப்பில் அவருக்கு ஒரு ஆஃபீஸ் ரூம் கொடுத்துருப்பாங்க இன்றைக்கி எவ்வளோ பெட்ரோல் சேல் ஆச்சு எவ்வளோ கேஷு எவ்வளோ ஆன்லைன் பேமெண்ட் எவ்வளோ பேடிஎம் எவ்வளோ வந்து வேலெட்டு அதே மாதிரி நாளைக்கு எத்தனை டன் வரணும் எவ்வளோ டன் பெட்ரோல்ஸ் வரணும் இப்படிலாம் ஒரு ஒரு லிஸ்ட்டு வச்சுருப்பாப்பில் அதுக்குனே ஒரு ஆள் அப்பாயிண்ட் பண்ணி கேஷியர் மாதிரி ஒருத்தர் இருப்பா மேனேஜர் மாதிரி ஒருத்தர் இருப்பாப்பில் இல்லை ஆனால் இப்போ அவருக்கே வேலை இருக்காது இந்த வெப்சைட்டில் வந்துருச்சுன்னா எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்டேட் ஆயிரும் இல்லையா ஒன்றும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஸோ பாரத் பெட்ரோல் பிட் ஃபவுண்டர் நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் அண்ட் அருண்குமார் சிங் தான் அவருடைய சிஇஓ மைக்ரோசாஃப்ட்க்கு நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ் தெரியும் பில் கேட்ஸ் அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேர்மேன் சத்யநடையலா ஓகே சிஇஓ அடுத்து இந்தியன் நேவி ஸ்பி எயிட் ஐ ஏர்க்ராஃப்ட் ஆஸ்திரேலியாவோட ரெண்டு விஷயத்துக்கு பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போகுது ஆஸ்திரேலியா இப்போ வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது என்ன ஆக போகுது அப்படின்னா ஆன்டி சப்மரைன் வார்ஃபேர்ன்ற ஒரு எக்ஸசைஸ்லையும் சர்ஃபேஸ் சர்வேலன்ஸ் ஒரு எக்ஸசைஸ் மீன்ஸ் இந்த ரெண்டு விஷயத்துக்காக எக்ஸ்க்ளூசிவாக ஆஸ்திரேலியா கூட டைப் பண்ணி நம்மளுடைய பி எயிட் ஐ ஏர்க்ராஃப்ட் இந்த பி எயிட் ஐ ஏர்க்ராஃப்ட் தான் எதுக்கு யூஸ் பண்ணாங்க யார் சொல்ல போகிறீங்க பி எயிட் ஐ ஏர்க்ராஃப்ட்டை ஒரு விஷயத்துக்கு ரீசெண்டாக யூஸ் பண்ணாங்க எதுக்கு எதுக்கு கேன் மென்ஷன் எதுக்கு பி எயிட் ஐ ஏர்க்ராஃப்ட் யோசிச்சு பாருங்க மைண்டில் போட்டு யோசிச்சு பாருங்க என்னப்பா யாரும் கமெண்ட் போட மாட்டேன் இருக்கீங்களா இல்லையா நான் நீங்கள் இருக்கீங்கன்னு நினச்சிட்டீங்கன்னா நான் சத்தம் இல்லாமல் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப அமைதியாக இருக்குது ஏஸ் நியூஸ் பேப்பர் சேஷன் பார்த்தீங்களா இல்லையா அன்றைக்கி நம்ம படித்தோம் இல்லை என்ன உக்ரைன் இவாக்குவேஷனில் கவனிச்சிங்க இல்லையாடே என்னையா ஞாபகம் இருக்கா உக்ரைனில் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இவாக்குவேட் பண்ணுறப்போ ஒரு சில ஏர்க்ராஃப்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணால் இல்லை பிஐடேயும் ஒன்று இந்த ஏர்க்ராஃப்ட்டையும் யூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் எவாக்குவேஷன்ஸ்லாம் நடந்துச்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இவாக்குவேஷனில் இதுவுமே போய் பங்கெடுத்துக்குச்சு தெரியலையா மறந்துட்டேன் அப்படிங்கிறாங்களே ஓகே எனிவே ஃபைன் ஓகே சரி அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இப்போது ஆன்டி சப்மரைன் வார்ஃபேர்லேயும் சர்ஃபேஸ் சர்வேலன்ஸ் யூஸ் பண்ணோம் சரி இதுக்கு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் சர்ஃபேஸ் சர்வேலன்ஸ்னால் என்ன சர்ஃபேஸ் சர்வேலன்ஸ்னால் என்ன இதை மட்டுமா சொல்லுங்க எனக்கு அது சந்தோஷமா இருக்கு சர்ஃபேஸ் சர்வேலன்ஸ் வாட் இஸ் இட் சர்ஃபேஸ் சர்வேலன்ஸ் பேட்ரோல் பறந்துகிட்டு கீழே பார்டரில் எவனாவது ஆக்டிவிட்டிஸ் தெரியுதா கீழே ஏதாவது ரொம்ப பெரிய ஒரு ஒரு மில்ட்ரி மூமெண்ட்ஸ் ஏதாவது தென்படுதா இல்லை ஏதாவது எதிரிகள் உள்ளே வந்துட்டு இருக்காங்களா ஒரு பேட்ரோல் இப்போ நம்ம எப்படி நம்ம நம்ம நத் நைட்டு பத்து மணி ஆச்சுன்னா நம்ம போலீஸ் பேட்ரோல் வருது பாருங்கள் ஏ கூட்டம் போடாத கிளம்பி யார் அது நீ நிற்காத அவன் நிற்காதுன்னு வராங்க பாருங்கள் அந்த மாதிரி பேட்ரோலிங்க்கு இது யூஸ் பண்ண போகிறாங்க ஓகே ஏதாவது அட்மாஸ்பியர் லோ லெவலில் பறந்து அதை ஃபைன் பண்ண போகிறாங்க ஸோ இந்தியாவோட ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான் ஓகே எஸ் லாஸ்ட் அணி நம்ம பார்க்க போகிறது நேஷ்னல் அஃபேர்ஸ் நேஷ்னல் அஃபேர்ஸில் ட்ரீ சிட்டி ஆஃப் த வேர்ல்டு அப்படின்னு வந்து யூஎன் யாரை ரெகனைஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா மும்பை ரெகனைஸ் பண்ணியிருக்காங்க எவ்வளோ பெரிய விஷயம் தயவு செய்து ஒரு சின்ன ஒரு அப்ரிஷியன் கொடுத்தே ஆகணும் ட்ரீ சிட்டி ஆஃப் த வேர்ல்டுன்னு மும்பைக்கு கிடச்சிருக்கு ரொம்ப பெரிய ஒரு விஷயம் இது நீங்களே யோசிக்கலாம் மும்பையா மும்பையில் எங்கே அந்த மாதிரிலாம் ஒன்றும் நடக்கலையே டிராஃபிக் தானே இருக்குது எப்படி இதில் வந்து ட்ரீ சிட்டி கொடுத்தாங்க அப்படின்னா மும்பையில் குறிப்பாக ஒரு பெரிய ஒரு இனிஷியேட்டிவ் ரீசெண்டாக எடுத்து பண்ணாங்க என்ன தெரியுமா மரம் வளர்ப்பது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய மூமெண்ட் இது நம்மளில் ஒரு ஆக்டர் ஒருத்தர் பண்ணியிருப்பார் மறைந்த காமெடி ஆக்டர் நம்முடைய விவேக் ஐயா அவர்கள் வந்து இதை பண்ணியிருப்பார் கிட்டத்தட்ட ஆல்மோஸ்ட் ஒரு முப்பத்தஞ்சு லட்சம் பண்ணிட்டார் மரம் நட்டுட்டாருன்ற மாதிரி சொன்னாங்கல்ல ஸோ அந்த மாதிரி மும்பையில் ஒரு பெரிய மூமெண்ட்டாக இருந்தது பயங்கரமான ஒரு மூமெண்ட் இருந்துச்சு இந்த மாதிரி ட்ரீ க்ரோயிங் மூமெண்ட் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க இதை ரெகனைஸ் பண்ணாதா யூஎன் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இல்லை எங்கே வா எங்களுடைய ஃபுட் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ஆர்கனைசேஷன் யூஎனோட விங்கின் சார்பாக உனக்கு ட்ரீ சிட்டி ஆஃப் த வேர்ல்டுன்ற அவார்டை நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது பண்ணாங்க இட் இஸ் அவுட்
எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான் உதவ் தாக்கரே சீஃப் மினிஸ்டர் பகத் சிங் கோஷாரி கவர்னர் மராத்தி இஸ் த லாங்குவேஜ் சண்டோலி நேஷனல் பார்க் இஸ் நேஷனல் பார்க் வைல்ட் லைஃப் சென்ச்சுரி பஸ்டர்ட் வைல்ட் லைஃப் சென்ச்சுரி அண்ட் லோனார் லேக்கு மெல்கத் டைகர் ரிசர்வ் இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஐ மீன் நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து பவர் ஸ்டேஷன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது டேம்ஸ் கொன்னியா டேம் அண்ட் ஆர்ஆர்பி பாருங்களேன் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஸ்பான்சர் பண்ணுற மத்திய பிரதேஷ் கிராமின பேங்க்கு ஓகே அண்ட் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா பண்ணுற மத்தியாச்சல் கிராமின பேங்க் இதெல்லாம் கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே எஸ் அடுத்தபடியாக ஃபஸ்ட்டு மேட் இண்டியன் ட்ரானியர் ஏர்க்ராஃப்ட் இப்படின்னா என்ன கைஸ் இது புரிஞ்சதுன்னா இந்த நியூஸ் உங்களுக்கு சூப்பராக புரியும் Who among the following flagged off first made in India drone air aircraft? The picture is on the side. What do you mean by drone air aircraft? In India, the first drone air aircraft is the first drone air aircraft. So, what do you mean by drone air aircraft? Drone air aircraft is the first drone air aircraft. What do you mean by drone air aircraft? What do you mean by drone air aircraft? Small capacity flight. Okay, one more time. ட்ரோன் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் தவறு அது ட்ரான் கிடையாது ட்ரான்னா இட் இஸ் அன்மேன்ட் ஏர்க்ராஃப்ட் இது வேறு கேரிங் வெயிட்ஸ் அண்ட் ஹியூமன்ஸ் நோ ப்ரைவேட் ஜெட் நோ டிஃபென்ஸ் கேமரா நோ லோக்கல் ஏர்க்ராஃப்ட் நோ இதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் சிறப்பு இருக்குது யாராவது ஒருத்தர் சொன்னீங்கன்னா நான் கண்டிப்பாக ஸ்பெஷல் அப்ரிசியேஷன் டப்புனாவது கூகுள் பண்ணியாவது பார்க்கியா தெரியலண்ணா ரொம்ப சிம்பிள் இந்த ட்ரோன் ஏர் ஏர்க்ராஃப்டோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன தெரியுமா குறைந்த ரன்வேல டேக் ஆஃப் ஆகிடும் லைக் ரொம்ப ரொம்ப ஷார்ட் ரன்வே நார்மல் ஏர்க்ராஃப்ட்டுக்கு வந்து ஒரு பெரிய லென்த்தான ஒரு ரன்வே இருக்கணும் இல்லை அது சர்னு வந்து ரொம்ப தூரம் வந்து அப்புறம் அது பறக்கும் பட் இந்த ட்ரோன் ஏர்க்ராஃப்ட் ஒரு சிறப்பு என்னென்னா குட்டியூண்டு ரொம்ப கம்மி ரன்வே இருந்துச்சுன்னா அது போதும் அதுக்கு சர்னு வந்து டப்புன்னு டேக் ஆஃப் ஆகிடும் இது எதுக்கு கைஸ் இந்த குட்டியூண்டு ரன்வேல டேக் ஆஃப் ஆகிற எபிலிட்டி என்னத்துக்கு அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் இந்த மலை பிரதேசங்கள்லாம் இருக்குல்ல இப்போ இந்த மாதிரி மலை ஐயோ இப்படி கிரிக்கிட்டு இருக்கேன் சரி விடுங்க இந்த மலை பிரதேசங்கள் அங்கங்கே ஒரு கிராமங்கள் இருக்கும் இல்லையா மலைவாழ் மக்கள் இருப்பாங்க இப்போ இந்த ஹில்லி ரீஜியன்ஸில் நீங்கள் பெருசாலாம் ரோடு போட முடியாது ஒரு குட்டி ரோடு தான் போட முடியும் அந்த குட்டி ரோட்டில் வந்து நீங்கள் இந்த அளவுக்கு ரோடு போகிறீங்கன்னா இதுக்குள்ளே பறக்கிற ஒரு ஏர்க்ராஃப்ட் வேணும் ஸோ அதுக்கு கண்டுபிடிக்கிறது தான் இந்த ட்ரோனியர் ஏர்க்ராஃப்ட் இதெல்லாம் குட்டி குட்டியான ரோட்டில் டப்பு டப்புன்னு டேக் ஆஃப் ஆயிரும் அப்புறம் வந்து ரீச் பண்ண வந்துடும் ஸோ இது குறிப்பாகவே அப்படின்னா இப்போ வரேன் பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம ஊரில் இந்தியாவில் குறிப்பாக மலை பிரதேசங்கள் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ரீஜன் இருக்குது அது என்ன ரீஜன் இதை சொன்னீங்கன்னா இதுக்கான ஆன்சர் பின்னாடி ஸ்லைடில் இருக்கு ஒரு அஞ்சாறு ஸ்டேட் எல்லாமே மலை பிரதேசங்கள் நிறையா இருக்கிற ஸ்டேட் கை தட்டுங்க ஆண்டனி அவ்வளோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஜோன் நம்ம இந்தியாவோட நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஜோனில் தான் அதிக மலை பிரதேசங்கள் அதிக கிரீனரிஸ் அங்கே தான் நீங்கள் பெருசாக வந்து இந்த மாதிரி ஏர்க்ராஃப்ட்ஸை அதிகமாக யூஸ் பண்ண முடியும் இதனால தான் இந்த ஏர்க்ராஃப்டை எங்கே யூஸ் பண்ணுறான் பாருங்கள் அசாமில் அருணாச்சல் பிரதேசில் அசாமில் மறுபடியும் இது எல்லாமே குறிப்பாக நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஏரியாஸில் தான் யூஸ் பண்ண போகிறாங்க இந்த ஏர்க்ராஃப்டோட மாடல் நேம் டிஓ டூ டூ எயிட் இப்போ அந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் புரிஞ்சிச்சா ஏன் ட்ரோனியர் ஏர்க்ராஃப்ட் ஃபஸ்ட்டு இது எப்போ புரியும் தெரியுமா ஒய் ட்ரோனியர் ஏர்க்ராஃப்ட் இஸ் யூஸ்டுன்னு புரிஞ்சால் தான் இது ஏன் நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஜோன்ஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்றது புரியும் அதோட ஷார்ட் ரன்வேட்ன்றது அதோட ப்ளஸ் பாயிண்ட் அந்த ப்ளஸ் பாயிண்ட்டால் தான் நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஜெயின்ஸில் இந்த ஏர்க்ராஃப்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்க நீங்கள் கொண்டு போய்ட்டு நம்ம அசாமில் அருணாச்சல பிரதேசத்தில் கொண்டு போய் நம்ம ரெகுலர் ஏர்க்ராஃப்ட்டை யூஸே பண்ண முடியாது ஏன்னா அதுக்கு ஒரு பெரிய ரன்வே வேணும் பெரிய ஏர்போர்ட் வேணும் இதுங்களுக்குலாம் அப்படி இல்லை ஒரு வளாக் சேனல் நான் சொல்கிறேன் பேர் டக்குன்னு வேறு வந்து மாட்டேங்க நார்த் ஈஸ்டனில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடம் அந்த ஏர்போர்ட் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஊர் பஸ் ஸ்டாண்டோட குட்டியாக இருக்கும் நீ சீரியஸாக சொல்கிறேன் நம்ம ஊர் பஸ் ஸ்டாண்டோட குட்டி அதில் வந்து ஒரு நூறு இரநூறு மீட்டர் தான் இருக்கும் அங்கே ஹெலிகாப்டரு இந்த மாதிரி ட்ரோன் ஏர்க்ராஃப்ட் வரும் அந்த ஊர் மக்களுடைய ட்ராவல் என்ன தெரியுமா இந்த ஏர்க்ராஃப்ட் தான் மழை பிரதேச உத்தி இருக்கும் அங்கே போயிட்டு ரொம்ப லோக்கலாக இருக்கும் அங்கே நீங்கள் ஏறி போய் இந்த ஃப்ளைட்டில் ஏறி இறங்கிடுவீங்க கீழே பிளைன்ஸ்க்கு வந்துடுவீங்க அந்த ஊரில் யூஸ் பண்ணுற பஸ்ஸு மாதிரி அத்தான ஏர்க்ராஃப்ட் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் டக்கு டக்கு டக்குனு ஏ எயிட் சி வந்துருச்சுப்பா ஏறு 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 ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சி வந்துருச்சு பஸ்ஸில் ஏறு இப்போ காலேஜ் போகிறப்ப வருவோம்ல அப்போ பாட்டி பேதி வந்துருச்சா எல்லாம் ஏறி மேலே
அவளுக்கு இந்த வடை இதில் இதில் வைக்கிறானுங்க வச்சுட்டு முறுக்க யார் வேணுமா வேலை யார் ஏறி என்னடா ஏர்போர்ட்டை இப்படி யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்குது உண்மையிலே அந்த வீடியோ பாருங்க யூடியூப்பில் இருக்குது அப்போ தான் பார்த்தேன் இந்தாக்கடா ஏர்போர்ட்டுக்குன்னு ஒரு மரியாதை இருந்துச்சு என்னால் இப்படி பண்ணி விட்டீங்க அப்படின்னு நான் அது முடிஞ்சால் நான் குரூப்பில் ஷேர் பண்ணி விடுவேன் டக்குனு எனக்கு ஞாபகம் வரல எந்த விளாகுன்னு ஒரு இங்கிலீஷ்காரரை விளா விளாக் போட்டிருப்பாப்பில் நம்ம ஊருக்கு வந்து நாற்று செஞ்சு அந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க எல்லாம் அது வீடு கொண்டு போகலாம் சூரிய போட்டில் சூர்யா டப்பா வளர்த்து தூக்கிட்டு போவாள் அந்த மாதிரி ஓகே ஸோ இதெல்லாம் தான் இந்த இடங்கள் தான் நோட் பண்ணிக்க சொல்லுவாங்க ஸோ எந்த இடத்துல எந்த இடத்துல அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அந்த லொக்கேஷன்ஸ் மட்டும் நோட் பண்ணிக்கிங்க போதும் ஓகே நம்முடைய சிவில் ஏவியேஷன் மினிஸ்டர் நம்ம ஸ்கிண்டியா அவர்கள் அண்ட் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட் வந்து குமார் சிங் லாஸ்ட் நியூஸ் ஆஃப் டுடேஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இதோட முடிஞ்சு மஹேந்திரா லைஃப் ஸ்பேஸ் இவங்க ஒரு கம்பெனி என்ன பில்ட் பண்ணுறாங்கன்னா நெட் ஜீரோ ஹவுசிங் ப்ராஜெக்ட் வந்து பில் பண்ண போகிறாங்க மொத்த காஸ்ட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் க்ரோட்ஸ் ஃபைனா தென் வாட் இஸ் நெட் ஜீரோ ஹவுசிங் ப்ராஜெக்ட் இதுக்கு மட்டும் ஒரு விளக்கம் கொடுங்க இந்த நியூஸை முடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் நெட் ஜீரோ ஹவுசிங் ப்ராஜெக்ட் என்றால் என்ன இப்படி ஒரு வீடுகளை கட்ட போகிறாங்க இந்த வீடுகளுக்கு மொத்த பண்ண போகிற செலவு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் க்ரோட்ஸ் பொல்யூஷன் ஃப்ரீ மேபி ஓகே ஆல்மோஸ்ட் த கரெக்ட் ஒண்டர்ஃபுல் Carbon emissions free? Yes, you are absolutely right. You know what I mean? Moon speciality. You said that there is no pollution. In the wheat, there is no pollution. Number two, you can't go to the AC. Because there is carbon emissions. There is chlorofluorocarbons. So no carbon emissions. Moon is the third. In the wheat, you can't get power supply. That's why you can't get electric current. Electric current. You can't get this. This is all. சோலார் பவர் இல்லை விண்ட் எனர்ஜி விண்டு மில்லு இல்லை இந்த கோல் பேர்ன் பண்ணி அதுலேருந்து கேஸு இப்படி தான் இந்த வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற எல்லா எனர்ஜிஸுமே இட் இஸ் கம் அப்சுலூட்லி ஃப்ரம் ரெனியூபிள் எனர்ஜிஸ் தான் அப்போ இந்த இது வீட்டிலேருந்து எந்த விதமான கெடுதல்களும் வரப்போகிறது இல்லை எந்த விதமான கா கார்பன் எமிஷன் வரப்போகிறது இல்லை எந்த விதமான பொல்யூஷன் வரப்போகிறது இல்லை ஸோ அப்படி பில்ட் பண்ண போகிற இந்த வீடுகளுக்கு பெயர் நெட் ஜீரோ ஹவுசஸ் ஓகே இந்த நெட் ஜீரோ ஹவுசஸ்க்கு வந்து ஐநூறு கோடி ரூபாய் செலவு பண்ணி ஒரு குரூப் ஆஃப் ஹவுசஸ் வந்து பில்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க என்ன டார்கெட்னா ரெண்டாயிரத்தி நாற்பதில் கார்பனே இருக்கக்கூடாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொண்டு வந்துட்டாங்க ஓகே மறந்துட்டேன் இதான் லாஸ்ட் நியூஸ் ரைத்த வித்யா நிதி இப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்காலர்ஷிப் வந்து கொடுக்குறாரு கர்நாடகாவுடைய சீஃப் மினிஸ்டர் ஓகேவா என்ன ஸ்கீமுன்னு கேளுங்களேன் ரொம்ப ஒண்டர்ஃபுல்லான ஒரு ஸ்கீம் குறிப்பாக ஏன் குழந்தைங்க ஸ்கூலுக்கு வரமாட்டேங்கிறாங்கன்னா சாப்பாடு இப்போ குழந்தைங்க ஸ்கூலுக்கு வந்து ஏன் சின்ன வயசுலேயே வேலை கிடப்புறாங்கன்னா குறிப்பாக வீவர்ஸ் ஃபிஷர்மேன்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சரி அந்த ஸ்கூலுக்கு ஒரு ஃபீஸ் கட்டணும் இல்லாட்டி குழந்தைங்க இங்கே இருந்தால் நம்ம ஊட்டுக்கு வேலைக்கு செஞ்சு ஏதாவது சம்பாரிச்சு கொடுப்பானுங்க அங்கே போய்ட்டு என்ன பண்ண போகுது ஸோ அதில் சாப்பாடு வேறு பிரச்சனை இப்படிலாம் இருக்க போய் தான் நம்ம ஊரில் அப்போவே என்ன பண்ணிணாங்க மிட் டே மீல்ஸ் ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க இல்லையா மதிய உணவு திட்டம்னு இப்போ அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி காலை உணவும் கொண்டு வந்துட்டாங்க ஸ்கூலில் ஸோ அப்படிலாம் பண்ண பண்ண தான் குழந்தைங்க ஸ்கூலுக்கு வர ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கப்புறம் தான் குழந்தைங்க வந்து படிக்க ஆரம்பித்தாங்க ஓகே ஒன்ஸ் படிச்சுதான் அங்கே லைஃப் மாறிடும் இல்லையா அப்படி இருக்கிறப்போ கர்நாடகாவில் லிட்ரேசி ரேட்டை கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணலான்றக்க என்ன பண்ணால் குறிப்பாக ஃபிஷர்மேன்ஸ் அண்டு வீவர்ஸ் இவங்களுடைய குழந்தைங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்காலர்ஷிப் கொண்டு வந்தாங்க எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா மாதம் ரெண்டாயிரத்துலேருந்து பதினோராயிரம் வரைக்கும் டூ தௌசண்ட் டூ லெவன் கே வரைக்கும் கொண்டு வந்தாங்க எனக்கா ஒட் ஒரு ஹார்ட் ஃபுல் கங்க்ராச்சுலேஷன் டு கர்நாடகா சொல்ல முடியுமா ப்ளீஸ் இது வந்து ஒரு பெரிய ஹானர் நம்ம வந்து அவங்களுக்கு வந்து இவங்க அவங்களாம் பார்க்குறாங்கன்னு தெரியாது பட் ஆனால் நம்ம வந்து பண்ணி ஆகணும் ஏன்னா எந்த ஒரு ஸ்டேட் எஜுகேஷனுக்கு ஒரு ஸ்டெப் எடுத்துட்டாங்களோ அதோடைய க்ரோத்து ஒருத்த நாளையும் ஸ்டாப் பண்ண முடியாது எஸ் ட்ரூ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஸோ பாருங்கள் அவங்களுடைய இன்ட் லிட்ரஸி ரேட்டை குறைக்கணும் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட்டை குறைக்கணுன்றதுக்காகவே குழந்தைங்களை ஃபஸ்ட்டு ஸ்கூலுக்கு வர வச்சிடலாம் வந்ததுக்கப்புறம் அவங்கள படிக்க வச்சிடலாம் என்ன ரொம்ப பெரிய ஒரு க்ரோத் அவங்க பார்க்க போகிறாங்க இன்னொன்று தெரியுமா இதுக்கு தான் நான் மெயினாக கைத்தட்ட சொன்னது அந்த குழந்தைங்களுக்கு ஹாஸ்டல் ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டி பண்ண போகிறாங்க வந்து படிக்கிறவங்களுக்கு வந்து போகிறது கூட ஒரு கஷ்டமாக இருக்கலாம் ஃப்யூச்சரில் எதுக்கு யார் பஸ் ஏறி அங்கே எப்படி ஸ்கூலுக்கு போகிறது இல்லை அ
இதுக்கு ஒன்றுமே வார்த்தையே கிடையாது இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டு எல்லாருமே இதை பண்ணியிருக்காங்க இது இன்னுமே அப்ரிஷியேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது லைக் ஒரு ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டாக சேர்த்து கூட வரும்போது ஒண்டர்ஃபுல் ஓகே ரீசண்டாக கர்நாடகா மேலே ஒரு சின்ன நெகட்டிவிட்டிஸ் வந்துச்சு இந்த மாதிரி சொன்ன மாதிரி கமெண்டில் வர மாதிரி இந்த ஹிஜாப் இஷ்யூவில் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு இது வந்துச்சு இல்லையா மேபி அதுக்கப்புறம் கர்நாடகா மேலே ஒரு நல்ல இம்ப்ரெஷன் ஆஃப்டர் ஒரு பெரிய ஒரு நெகட்டிவ்க்கு அப்புறம் ஒரு வந்த ஒரு நல்ல இம்ப்ரெஷன் அப்படின்னா நெஞ்ச தொட்டாங்கடாட்டே அப்படின்ற மாதிரி இந்த ஒரு விஷயத்தில் வந்து அது எல்லாமே மறைஞ்சி போ ஒரு மறையாது பட் இருந்தாலும் ஒரு சின்ன ஒரு சாட்டிஸ்ஃபை சரி ஓகே ஏதோ ஒரு இதாவது பண்ணுறாங்கன்ற ஒரு சின்ன ஒரு பேலன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஆக்டிவிட்டி பட் எனவே இட் இஸ் அப்ரிஷியபிள் ஹைலி அப்ரிஷியபிள் ஓகே ரெண்டாயிரத்து வந்து பதினோராயிரம் வரைக்கும் குழந்தைங்களுக்கு இதுவும் கொடுக்க போகிறாங்க ஸோ லாஸ்ட் டைம் பார்க்க போகிற ட்ரிட்பிட்ஸ் ஆஃப் கர்நாடகா பெங்களூர் பொம்மை கெல்ஹாத் இஸ் தி கவர்னர் கனடா அண்ட் ஆன்சி நேஷ்னல் பார்க்கு அட்டிவேரி வைல்ட் லைஃப் சான்ச்சுரி பந்திப்பூர் டைகர் ரிசர்வ் இதெல்லாம் ரொம்ப ஃபேமஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க ப்ளீஸ் ஓகே அடுத்து பவர் பிளான்ஸு கிராமிண பேங்க் பாருங்கள் கர்நாடகா விகாஸ் கிராமிண பேங்க் அதுக்கு அந்த அதே மாதிரி கர்நாடகா கிராமிண பேங்க் ஓகே சரியா தேங்க் யூ ஸோ மச் கைஸ் ஃபார் தஸ் ஒண்டர்ஃபுல் டைம் இப்போ உங்களுக்கான கேள்வி நேரத்துக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக நான் ஜம்ப் அப் ஆகி போயிடுறேன் ரைட்டா சரி நேஷ்னல் மதர்ஹுட் டே பார்த்தோமா இது எத்தனாவது எடிஷன் டக் 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 டக்குன்னு சொல்லிகிட்டே வாங்க ஓகேவா இதில் தான் நியூ இனிஷியேட்டிவ் ஃபுல்லாக நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜிக்கே அண்ட் ஆல்சோ இந்த ஒரு ஒன்லைன் ரீகால் ஓகே நைன்டீன்த்து சூப்பரு ஹியூமன் ஸ்பேஸ் ஃப்ளைட்டு பார்த்தோம் இல்லை எந்த டே விச் டே அடுத்து பார்க்கின்சன்ஸ் இதோடைய ஃபவுண்டர் மீன்ஸ் அந்த டாக்டரோட பேர் என்ன டாக்டரோட ஃபஸ்ட் நேம் மட்டும் போடுங்க போதும் அடுத்து ஆஸ்திரேலியாவோட இது இது ஓகே இது ஒன்றும் பெருசாக இல்லை விட்டுருங்க அடுத்து இதுவும் தெரியும் நம்ம நாலு பேங்க் பார்த்தோம் நாலு பேங்க்குமே எந்த ஊர் நாலு பேங்க்குமே எந்த ஊர் நாலு கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க்குமே எந்த ஊர் அடுத்து இன்னொரு கிராஸ் வங்கியை கிட்டமா இதுலேயே நாலு பேங்க்குக்கு டோட்டல் ஃபைன் என்ன கால்குலேட் பண்ணுங்கள் ஒன்று 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 ஒன்றரை லட்சம் ஒன்று ஒன்று ஐம்பதாயிரம் ஒன்று ஒன்று ஒரு லட்சம் டோட்டல் ஃபைன் எவ்வளோ இதை மட்டும் கால்குலேட் பண்ணுங்கள் போதும் அந்த ஃபைனோட டோட்டல் மட்டும் ஃபோர் லேக்ஸா ஃபைவ் லேக்ஸா எவ்வளோ ஃபோரா ஃபைவா ஒன்று ஒன்று ஒன்றரை ஒன்று பார்த்தோம் ஐம்பதாயிரம் ஒன்று பார்த்தோம் ஒன்று ஒன்று பார்த்தோம் ஒன்றரை இது ரெண்டு திருப்பி ஒன்று ஒன்று ஃபோராக ஃபைவா இங்கே பாருங்கள் ஒரு லட்சம் ஒன்று ஒன்றரை லட்சம் ஒன்று ஐம்பதாயிரம் ஒன்று இதுலேயே என்னாச்சு மூணு ஆச்சு லாஸ்ட்டில் ஒரு ஒரு லட்சம் நாலு லட்சம் தான் ஆன்சர் ஓகே சூப்பர் அடுத்து பாருங்கள் இந்தியன் அக்ரி எக்ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டி பில்லியன் டாலர்ஸ் வந்து தொட்டுருச்சாமி ஓகே லாஸ்ட் இயர் என்னவாக இருந்துச்சு லாஸ்ட் இயர் எத்தனை எத்தனை டாலர்ஸாக இருந்துச்சு எத்தனை பில்லியன் டாலர்ஸ் ஆச்சு லாஸ்ட் இயர் இதுக்கு முந்தின வருஷம் எத்தனை டுவெண்ட்டி த்ரீ ஆ அருமை அருமை அடுத்து பாருங்கள் லதா மங்கேஷ்வரோட ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம மோடி அவர்கள் வாங்க போகிறாங்க யாருடைய டெத் ஆனிவர்சரியில் இந்த அவார்டு கொடுக்க போகிறாங்க அடுத்து இது ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை இல்லை விட்டுருங்க இதுவும் கூட பிரச்சனை இல்லை ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வந்து ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது பட் இதுக்கு மட்டும் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் லதா மங்கேஷ்வரோடைய ஃபாதருடைய டெத் ஆனிவர்சரி ஓகே சூப்பர் அடுத்து பாருங்கள் ட்ரானியர் ஏர்க்ராஃப்டா ஓகே இது எந்த ரீஜனில் யூஸ் பண்ண போகிறாங்க இப்போ தான் படித்தோம் ஜஸ்ட் ஃபியூ நியூஸஸ் பேக் அண்ட் இந்த ட்ரோன் ஆக்டருடைய மாடல் என்ன ஒரு மாடல் நம்ம நேம் படித்தோம்ல அந்த மாடல் என்ன அந்த ஃப்ளைட்டோட மாடல் நேம் அடுத்து இந்த மாதிரி நெட் ஜீரோ ஹவுசிங் ஐநூறு வீடுகள் கோடிக்கு வந்து கட்ட போகிறாங்க மீன்ஸ் இந்த நெட் ஜீரோ மிஷன் என்ன அதில் அவ்வளோதான் கண்டென்ட் இல்லையே ஓகே சரி பாருங்கள் கர்நாடகா சிஎம் வந்து ரைத்த வித்யா நிதி வந்து கொண்டு வந்திருக்கார்ல இதில் ஸ்காலர்ஷிப் அமௌண்ட் மினிமம் அமௌண்ட் என்ன மேக்சிமம் அமௌண்ட் என்ன இது ஒன்று சொல்லுங்கள் இன்னொன்று ஹூ இஸ் தி கர்நாடகா சிஎம் அவ்வளோதான் ரெண்டே கொஸ்டின் டூ டூ எயிட் ஆஹா யார் சொன்னா ஸ்ரீனி சேதுமாதவன் பட்டை கிளப்புறீங்களே அதுக்கு முன்னாடி எம்எஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க சூப்பர் வெங்கட்ராவ் ஆஹா ஆஹா சைத்ரா தேவி பரவாயில்ல எல்லாருமே சொல்லியிருக்கீங்களே சூப்பர் பொம்மை அவர்கள் டூ தௌசண்ட் டு லெவன் தௌசண்ட் ஒண்டர்ஃபுல் கேஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் நீங்கள் என்ன செய்யுங்க ஒரு லைக் பட்டனை தட்டி என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் அட் த சேம் டைம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் இந்த வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணிவிடுங்க இந்த மாதிரி ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இருக்குது மிஸ் பண்ணாமல் ஃபாலோ பண்ணு
ஆனால் நியூ இனிஷியேட்டிவ்னு சொல்லி இதாக இந்த நாள் நியூ இனிஷியேட்டிவ் அந்த மாதிரி லாஸ்ட்டில் ரீகால் லீவ் வந்துச்சு பார்த்திங்களா அது நியூ இனிஷியேட்டிவ் அப்புறம் அந்த ஸ்ட்ராட்டஜிக்கே நியூ இனிஷியேட் இப்போ கேட்பீங்க டே டெய்லி நீ இதை தரையாக சொல்கிற அப்படின்ட்டு புதுசாக இன்றைக்கி நியூ இனிஷியேட்டிவ் நான் அந்த வீடியோவில் போட மறந்துட்டேன் இந்த வீடியோவில் போட்டுவிட்டேன் அவ்வளோதான் ஓகே பரமா கேளுங்க பரமா என்ன டவுட்டு பரமா அப்படின்ற மாதிரி என்ன டவுட்டு ஆ கைஸ் இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கண்டென்ட் நீங்கள் வந்து பிடிஎஃப் கண்டென்ட்டாக படிக்கணுன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்மளோட வெப்சைட் இருக்குது டவார்னு அதுக்குள்ளே குதிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அதுக்குள்ள வந்து கிடைக்கும் இங்கே பாருங்கள் ஏப்ரல் டென்னோட சிஏ இங்கே போட்டிருக்கோமா இப்படி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நம்முடைய கண்டென்ட் வந்துடும் நீங்கள் வாட்டுக்கு போய் கண்டென்ட் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இங்கேயே நீங்கள் படிச்சுக்கவும் செய்யலாம் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இங்கே பிடிஎஃப் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இதில் நீங்கள் வாசிக்கவும் செய்யலாம் ஓகே எஸ் அதே மாதிரி ஆனால் சிஏ வந்து ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸ் எடுக்கணுமா ஓகே என்ன தெரியுமா இப்போ ஐபிஎஸ் கிளர்க்குக்கு யாராவது ஐபிஎஸ் கிளர்க்குக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணி படிக்கிறேன் பிஓக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணி படிக்கிறேன் அப்படி யாராவது இப்போ பிளான் பண்ணியிருக்கீங்களா எஸ்பிஐக்கில் ஆஃபீஸ் டூ மந்த்ஸ் வந்துட்டு போகுது அதை விட்டுருங்க பொதுவாக சொல்கிறேன் எனக்கு ஏதாவது ஒன்று ஜி இந்த வருஷம் நான் அந்த கிளர்க்கு இல்லைனா வந்து நான் வந்து பிஓ டார்கெட் பண்ணியிருக்கேன் எப்படியும் அது ஒரு ஆகஸ்ட் செப்டம்பரில் எக்ஸாம் வரப்போகுது ஸோ இப்போ இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி நான் கரெக்டாக ஒரு த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸ் ரெடியாகி அந்த ஆகஸ்ட் செப்டம்பரில் நடக்கிற ஃபில்லிம்ஸில் கிளியர் பண்ணி அழகாக டிசம்பரில் கிளியர் பண்ணி டப்புன்னு அடுத்த வருஷம் போயிட்டே இருக்க பாரு சூப்பர் என்ன பண்ணுங்க தெரியுமா இப்போ இருந்து எழுதி படிங்க ஓகே இந்த ஐபிபிஎஸ் பிஓ கிளர்க்கு ஆர்ஆபி பிஓ கிளர்க்கு நான் இப்போ இருந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இன்றைக்கிலேருந்து ஏப்ரல்லேருந்து ரிட்டர்னில் எழுதி படிங்க ஒரு ஒரு வீக்கெண்ட்லேயும் ரிவிஷன் பண்ணுங்கள் ஒவ்வொரு மந்த்லேயும் அது ஒரு ரிவிஷன் பண்ணுங்கள் இதை மட்டும் பண்ணிட்டு வாங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஒரு பேர்டனாகவே இருக்காது அன்றைக்கி ஒருத்தர் சக்ஸஸ் சொல்ல ஒருத்தர் அருமையாக சொல்லியிருந்தாப்பில் ஆயிரம் சொன்னாலும் நம்ம டிஃப்ரென்ஸ் காட்டுறது சத்தியமாக சொல்கிறேன் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான் ஏன்னா ரீசனிங்கும் இங்கிலீஷும் இங்கிலீஷ் விட்டுருங்க ரீசனிங்கும் குவான்ஸும் நமக்கு என்ன தெரியுமோ கண்டிப்பாக நம்ம ஃபெல்லோ பீப்புளுக்கு அதே லெவலுக்கு தான் தெரியும் மீஞ்சி போனால் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ராவாக கம்மியாக மீன்ஸ் கொஞ்சம் நம்மளோட ஃபாஸ்ட்டாக போடுறவங்களாக இருப்பாங்க மேக்ஸிமம் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ் ஒரு ஃபைவ் டு டென் மார்க்ஸ் தான் அதிகபட்சம் காட்ட முடியும் ரீசனிங் குவான்ஸில் மேபி ஒரு ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஆவரேஜாக ஒரு நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக போடுற இவ்வளோ மெயின்ஸில் வந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் காட்டலாம் பட் லாஸ்ட் அவுட் அண்ட் அவுட் எங்கே டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நிற்கும் அப்படின்னா நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான் வந்து நிற்கும் இதுதான் வந்து எப்பவுமே எழுதப்படாத விடிய அண்ட் ஆல்சோ இங்கிலீஷும் சேர்த்துக்கோங்க கூட ஓகே ஸோ தயவு செஞ்சு இப்போ இருந்து எழுதி படிங்க நான் ஒரு ஐடியா தரட்டுமா எழுதி படிக்கிறதுக்கு ஏ ஃபோர் ஷீட்ஸ் வாங்கிக்கோங்க ஒவ்வொரு ஏ ஃபோர் ஷீட் நேஷ்னல் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் பிரித்து வச்சுக்கோங்க அதில் எழுதிகிட்டே வாங்க ஒவ்வொரு டேட்டாக ஃபில் பண்ணிகிட்டே வாங்க ஓகே ரிவிஷன் பண்ணும்போது நீங்கள் லாஸ்ட்டில் வந்து ரிவிஷன் பண்ணிக்கோங்க ஓகே Fine guys so thank you tata bye bye see you